है मेरा नाम है डिजिटल जॉन आई एम वीडियो सेल्स स्पेशलिस्ट और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनिमेशन एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है या नहीं ओके इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं ओके देखो यार इस वक्त बचने रात के ग्यारह चालीस हो गए हैं ठीक है और इस वीडियो को बस मैं रिकॉर्ड करके सीधे अपलोड कर दूंगा यार कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा मैं एक यू नो काफ़ी अच्छा मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हूँ गजब की एडिटिंग स्किल है पर भाई इसमें अगर मैं इतना टाइम लगाऊंगा तो मेरे अदर काम सफर होंगे इसलिए इसको सीधे अपलोड पर इसमें इन्फॉर्मेशन फुल होगा यार ठीक है ये वीडियो किन के लिए फायदेमंद हो सकता है गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट्स पेरेंट्स इसको देख रहे होंगे कुछ जॉब सीकर देख रहे होंगे सभी के लिए किसी को अपने बच्चे को कोर्स कराना है या कराऊं नहीं कराऊं इसमें कितना दम है एनिमेशन होता क्या है सारी जानकारी मिलेंगी किस तरह का कोर्स करना चाहिए एनिमेशन भी कई चीजें थ्री डी टू डी वी फैक्स तो कौन सा कोर्स कराएंगे आप राइट सैलरी क्या होगी मेहनत कितनी लगेगी सेफ्टी कितनी है फ्यूचर क्या है जॉब से बिजनेस में कैसे शिफ्ट करेंगे ठीक है यू नो बिजनेस में हो भी सकता है नहीं या जॉब में धक्का पेली होती रहेगी सब कुछ ग्राउंड लेवल की बातें करेंगे पिछले पांच या दस मिनट पर ओके तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे उन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू मैं इस वीडियो कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कई बार कुछ होता है ना कुछ पॉइंट्स आप मिस कर जाते हैं तो पहला पॉइंट है एनिमेशन इज गुड एंड बैड भाई बहुत ही अच्छी फील्ड है फुल आर्टिस्टिक फील्ड है हर दिन आपको संडे लगेगा अगर आपने अच्छे से इसको किया आपको आता है और एक काम करने में आपको मजा आता है तो आपके लिए बेस्ट है अब एक किन लोगों के लिए बेस्ट है कौन कर सकते हैं कोर्स जिनका क्रिएटिव माइंड है जो थोड़े से टैक हैं जो क्यूरियस रहते हैं चीज को जानने के लिए कि यार ये कैसे हुआ अरे ये फोटो के पीछे बैकग्राउंड कैसे लग सकता है या किसी को लगा के मजा आता है फोटो के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख दिया यू नो खुद को यहाँ से लंदन पहुंचा दिया फोटो को कट करके तो उसके लिए बेस्ट है जो ऐसे खुराफाती बंदे होते हैं ना जिनको किताबों में इंटरेस्ट नहीं है ये सब अलग ही अलग ही दुनिया में रहते हैं आर्टिस्टिक फील्ड में जीते हैं उनके लिए बेस्ट है अगर आप ये करोगे आपको बहुत मजा आएगा अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे स्टूडेंट आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है लेकिन आप जैसे जैसे आपके टीचर्स आपको टच में लाएंगे जैसे आपका कॉलेज आपको पढ़ाएगा तो आपको अपना यू नो पैशन जानने का मौका मिलेगा अच्छा थ्री डी में ये होता है टू डी में ये होता है अच्छा स्केचिंग में होता है मैं तो टू डी आर्टिस्ट हूँ मैं थ्री डी आर्टिस्ट हूँ ये चीज़ आप इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर सीखेंगे वो एक बार आप कोर्स करिए किसी को डाउट है तो हो सकता है एक महीने के अपने आस जो भी चल रही हूँ वहाँ पर क्लासेस लेके देखें आपको जमता है तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं है ट्राई करने से ही पता चलता है स्टार्टिंग में तो कोई क्लियरिटी होती नहीं है ना स्टूडेंट लेवल पर ठीक है जी उसके बाद में सैलरी सैलरी है इसमें आठ हजार रुपये पर मंथ अस्सी हजार रुपये पर मंथ आठ लाख रुपए पर मंथ भी होती है ये डिपेंड करता है कि आप में नॉलेज कितनी है ठीक है बात कर लेते हैं जॉब की सेफ्टी क्या होती है भैया कोई सेफ्टी नहीं है अगर आप में दम है तो कंपनी आपके लिए वेट करेगी कि सर दस की जगह जगह ग्यारह बजे आ जाओ आप में स्किल है तो आप में काबिलियत है अगर आप नहीं हो एवरेज हो तो आप हमेशा इस डर में रहोगे कि जॉब कब चली जाए और फिर दूसरी कब मिलेगी कब नहीं ये आपके ऊपर है आपकी शोरील के ऊपर है इस फील्ड में काम बोलता है आपका ठीक है अगर आपको आप गजब के रोटो आर्टिस्ट हो आप गजब के यू नो ट्रैकर हो गजब के मोशन ग्राफिक्स हो गजब के इलिस्ट्रेटर बना देते हो आप जैसा कोई बना ही नहीं सकता तो कंपनी आपका टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट भी करेगी ये भी ध्यान रखेगी कोई और कंपनी इसको हायर ना कर ले और अगर आप एवरेज हो तो कंपनी सोचेगी यार कुछ काम वाम तो करता नहीं है इसको यहीं पटके रखो कोई इंक्रीमेंट नहीं जब इंक्रीमेंट किए जाओगे तो बप करके <laughs> और रोक दिया जाएगा कि तुम काम वाम कुछ करते नहीं हो डिले करते रहते हो करेक्शन तुम्हारे काम में इतने आते हैं तो यू नो वो मजे वाली बात नहीं है ठीक है उसके बाद कहते हैं कि क्या क्या एरिया है इसमें हाँ जी देखिए जैसे एक डॉक्टर होता है ना कि माइंड का हार्ट सर्जन आई स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट अलग अलग होते हैं ना इसी तरह से एनिमेशन में थ्री फील्ड होती है टू होती है वी फैक्स होता है स्केचिंग होता है अब इसको डिटेल में जानते हैं कि थ्री में क्या क्या होता है तो मॉडलिंग है मॉडलिंग आप जो थ्री कैरेक्टर्स बनते हैं उसे मॉडलिंग कर सकते हैं आप रिगिंग कर सकते हैं उस कैरेक्टर के अंदर बोन कैसे लगेंगी राइट जिससे वो हैंड ऐसे मुड़ेगा उसे रिगिंग कर सकते हैं टेक्स्चरिंग उसकी यू नो स्किन वगैरह क्या कर एक सेकेंड कॉल डिक्लाइन कर दिया यार मैं क्या इसमें है ना जो मतलब अभी कुछ भी एडिटिंग नहीं करने वाला तो बीच में भी रुक गया था ऐसे अपलोड कर दूंगा ऐसे ठीक है तो हाँ थ्री के अंदर मॉडलिंग है रिगिंग है ओके टेक्सचरिंग है लाइटिंग है रेंडरिंग आर्टिस्ट आप बन सकते हैं स्कल्पिंग कर सकते हैं जी ब्रश में ये थ्री के अंदर के एरियाज हैं ठीक है इसमें से कोई भी अगर आपने एरिया पकड़ लिया आप उसमें डीपली चले गए तो गजब के मजे हैं बस एक्सपर्ट बन जाना उस फील्ड यार ठीक है टू के अंदर टू के अंदर आप क्लासिकल एनिमेशन है जैसे टॉम एंड जरिए क्लासिकल एनिमेशन है ठीक है पपे टूल से एनिमेशन कर सकते हैं या फिर हम मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हैं यू नो इसमें भी कई एरियाज हैं अब आ जाते हैं वी फैक्स के पर आप देखते हो सिंगम मूवी में अजय देवगन निकले गाड़ी से बाहर गुंडे को उठा के फेंक दिया तो गुंडा रस्सी से बंधा हुआ था वो रस्सी कैसे रिमूव
जॉब करें या बिजनेस ये यार पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मेरे कुछ दोस्त हैं जो काफ़ी अच्छी सैलरी उठा रहे हैं तो उनका जीवन में यही यार बिजनेस की हैडक कौन यार यू नो ये हायर करो बंदों को काम ढूंढो यू नो अब ये काम आ गया डिलीवर करने के बाद दूसरे क्लाइंट को ढूंढो ये सब करो इन सब माथा पच्ची में उनको जॉब पसंद है कि हर महीने अकाउंट में सेल दिया जाएगी चाहे काम कंपनी कर रही हो लॉस में चल रही हो प्रॉफिट में चल रही हो कंपनी में चाहे कुछ भी हो आग लगे हमें तो अपनी सैलरी टाइम पर मिल जाएगी तो उनके लिए ठीक है और किसी को जिंदगी में ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए वो अलग है किसी को बिजनेस में मजा आता है कि यार कौन खुद बनाएगा खुद करेगा डेली पूछो यू नो जॉब में चाहे जॉब कोई सी भी हो आपको एक यू नो पूछना पड़ता है कि यार मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ सर क्या मैं अपने होम टाउन जा सकता हूँ क्या मैं ये कर सकता हूँ किसी से पूछो कई लोग फ्री लाइफ जीना चाहते हैं कि यू नो हम किंग है हम हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होगा बी और ऑन बॉस राइट तो अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस है तो सब ये तो अपने अपने डिपेंड है यार किसी की पर्सनल चॉइस है कोई कोको कोला पीना पसंद करता है कोई फैंट है कोई यू नो लिम तो मैं इस वक्त ये पी रहा हूँ रेडबुल <laughs> तो डिपेंड है ना इसको थोड़ा सा फन लविंग बना रहा हूँ यार मैं इसलिए है ना ओके तो ठीक है भाई अब बिजनेस में तो मैंने यार बिजनेस प्रेफर किया कि मैं अपने हाथ खुद बढ़ा लूंगा कि भैया पहले जो मैं मैनुअली करता था अब ये तुम स्टोरी बोर्डिंग करो तुम ये करो तुम कलर करेक्शन करो तुम एडिटिंग करो तुम एनिमेशन करो तुम थ्री बनाओ मैं देखूंगा अपने इन्वॉल्वमेंट दूंगा राइट खुद इसमें नहीं करूंगा मैं अपना दिमाग कहीं लगाऊंगा ये सब वे था ठीक है तो मेरे लिए बिजनेस अच्छा रहा जॉब से मैंने शुरुआत की मेरे बारे में डिटेल से जाना चाहते हैं आप मेरे और वीडियोस देखिए आप जान पाएंगे कि मैं क्या करता हूं कैसे करता हूं ठीक है मेहनत कितनी मेहनत बहुत है भाई मेहनत शुरू में आपको घिसना पड़ेगा हो सकता है आपको नाइट लगानी पड़े और शुरू में यही एटीट्यूड रखना का तुम्हें कंपनीज हायर करती है कि आठ की जगह तुम दस घंटे काम करके आओ कोई दिक्कत नहीं अपनी वैल्यू बढ़ाओ काम सीखो यू नो पहले कुछ अपने आपको बिल्ड करो उसके बाद अपनी फिर तुम देख रहे हैं बाद में जिंदगी में रिलैक्स करना वक्त आएगा तुम ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे यार आई होप इससे क्लियरिटी मिली होगी इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट करेगा उसका मैं आंसर करूंगा यार विद इन ए ट्वेंटी फोर आवर के अंदर मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास यू नो कोई भी डाउट्स हो क्लियर हो ठीक है और मैं एक बात आपको और बताऊँ यार देखो कि जब मैं मुंबई गया ना उधर जॉब के लिए तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं मैं उसके पास में उन्होंने बिल्डिंग ले रखी थी कुछ लोगों से मैं मिला वो कह रहे हैं यार बस हम इस कंपनी से आते हैं इस फ्लैट में घुस जाते हैं फिर कंपनी जाते हैं इस फ्लैट में घुस जाते हैं हमने दुनिया ही नहीं देखी हम बस इसी काम में लगे हुए पंद्रह हज़ार रुपये हमारी सैलरी है और तीन तीन दिन हो जाते हैं वैसे डेड लाइन पर कई बार बस नहाने के लिए आ रहे हैं नहाने के लिए फ्रेश होने के लिए वापस कंपनी में तो यार ये मुझे जिंदगी नहीं लगी मुझे यार ये क्या हो रहा है और ये कब अगर कभी कभार चले समझ में आता है कि शुरू में स्ट्रगलिंग टाइम है और इस तरह से तीन तीन साल हो गए हो गए लोगों को जूहू नहीं देखा लोगों ने मुंबई में यार कमाल है तो मुंबई में काम कर इतनी फुर्सत भी नहीं है पागलों की तरह और तुम पहुंचे कहाँ पंद्रह से लगे तो तुम पैंतीस में पहुंचे यार ये क्या है भैया ये कोई प्रोग्रेस है इसको तो शोषण बोलते हैं तो यार तुम्हारी बॉडी थक जाएगी तुम्हें बैक पेन हो जाएगा यार तुम्हें दस तरह की बीमारियां लग जाएंगी ठीक है अच्छा फिर मैं खुद जब जॉब पे गया तो मुझे जॉब में सिलेक्शन हो गया मेरा तो मेरे से कुछ कंपनी ने कहा कि भैया पॉलिसी के अंदर ये है कि फिफ्टी थाउजेंड आप जमा कराओ और काम करो जब जॉब छोड़ोगे तो रुपए वापस मिल जाएंगे आपको तो मैंने कहा यार देखो वो सही थे अपनी जगह वो बड़ी कंपनी थी सब और सबकी पॉलिसी होती है तो मेरे कहा मैं जॉब में यार कमाने आया हूँ मैं यार जैसे रुपये जमा कराने नहीं आया तो मुझे वो तरीका पसंद नहीं आया और तो और कंपनीज थी उन्होंने मुझे हायर कर लिया मैं कोई रुपये नहीं देने पड़े फिर जिंदगी में कुछ यू नो कंपनीज ने कांटेक्ट किया कि आप फिलांस बेस पे हमारे यहाँ पे आ जाइए दस दिन के लिए काम कीजिए पर डे के हिसाब से आपको पे करेंगे उन्होंने अच्छा पे किया मैंने अपनी वर्थ चेक की अरे यार ये तो मेरे में तो काबिलियत है मैं तो अच्छा जानता हूँ तो मुझे लगा यार इसको ना अपन को जॉब तक नहीं रखना चाहिए यार ठीक है अपन ना बिजनेस कर सकते हैं मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स बनाए खुद को रगड़ा थोड़ी हाथ पैर मारे इधर उधर यू नो मिलने गया कहीं पर कुछ हाथ लगा नहीं लगा कुछ काम फ्री में भी करके दिए यू नो कुछ कम पैसे में भी करके दिए इस तरह से थोड़ा सा अपने आपको चेक किया कि वॉट हुआ है हुआ है राइट right, कि मैं कौन हूँ मेरे को कहाँ जाना है तो क्लियरिटी मिली ठीक है आसान नहीं था मतलब तो जॉब छोड़ना भी जो जिस लेवल पे मैंने जॉब छोड़ी थी यार छोड़ू नहीं छोड़ू क्योंकि ये एक डिसीजन होते हैं ठीक है यहाँ पे आपका खुद का होता है अच्छा बाय प्रोफेशन मतलब मेरी क्वालिफिकेशन क्या है मैंने कोई यू नो ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है क्योंकि मुझे करनी नहीं थी मेरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था यू नो किताबों से मेरे कोई लगाव नहीं था तो मैंने ग्रेजुएशन बिल्कुल नहीं करी ठीक है मेरे साथ वाले जो दोस्त थे उसको ग्रेजुएट कर यार ग्रेजुएट सेफ जोन के लिए तो कर लो तो मैंने कहा जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं उसमें समय क्या लगाना ये तो उनका चार दिन लास्ट के पड़ जाना वो चार दिन भी मैं नहीं देना चाहता था तो ठीक है भाई जिसको इतनी क्लैरिटी हो लाइफ में उसको कभी धक्के नहीं खाने चाहिए ठीक है मैंने गो अहेड किया मैंने कहा ये
तो लोगों की एक शोरील किसी कई की तो बनती नहीं है है ना 40 परसेंट बच्चों की तो शोरील नहीं बनती 60 परसेंट बच्चों की बन जाती है मेरा ये कहना है कि एक ही शोरील पे क्यों डिपेंड रहते हो यार अपनी शोरील क्या है पाँच छः शोरील बना लो एक के बाद एक के बाद एक बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर की कंपनी खुद गया यार इतने इसके सा, इतने सारे लिंक्स हैं सारा इतना सारा काम इसने कर रखा है तो खुद एक यू नो बंदा अपने आप में ब्रांड है इसको तो ले लो भैया तो आपके लिए जॉब ईजी हो जाएगा ये नंबर वन टिप है यार ठीक है ज़रूर आप करिएगा ओके जी थैंक यू बाय